നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേഡറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരമുള്ള കേഡറ്റ് കാറ്റഗറി വണ്ണിലെ ഇ വി എസ് അതായത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കേഡറ്റ് കാറ്റഗറി വൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ടു അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സയൻസ് ഉള്ള ആളുകളും ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് മാവും മരവാഴിയും തമ്മിലുള്ള ജീവി ബന്ധം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാംഗോ ട്രീ ആൻഡ് വാണ്ട ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കാറ്റഗറി ഏതെല്ലാം വരുക മാവും മരവാഴിയും തമ്മിലുള്ള ജീവി ബന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് എസ് സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പരാതി ജീവനം ഓരോ പാരട്ടൈസിസും അടുത്തത് കമൻസലിസം പിന്നെ മ്യൂച്വലിസം അതുപോലെ തന്നെ മത്സരം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതിൽ മാവും മരവാഴിയും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ഏത് ബന്ധം ഏതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പരാതി ജീവനമാണോ കമൻസലിസമാണോ മ്യൂച്വലിസമാണോ അല്ല മത്സരമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം വേണം നമ്മൾ പറയാൻ അല്ലേ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് കമൻസലിസമാണ് നമ്മൾ തന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിസ്കഷൻ സീരീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് പോയതാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കമൻസലിസം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് സൂര്യപ്രകാശം സസ്യവളർച്ചയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിത ചരം അല്ലാത്തത് ഏത് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓൺ ഹൗ സൺലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ സൂര്യപ്രകാശം സസ്യ വളർച്ചയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിത ചരം അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് ജലം റോട്ടർ മണ്ണ് സോയിൽ സൂര്യപ്രകാശം സൺലൈറ്റ് അവൻ്റെ വളം ഫെർട്ടിലൈസർ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് നിയന്ത്രിത ചരം അല്ലാത്തത് ആ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അതിന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ സംശയം ഒന്നും വേണ്ട സൂര്യപ്രകാശം എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സൂര്യപ്രകാശമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലാൻഡർ ഏത് വിച്ച് ലാൻഡർ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ചാന്ദ്രയാൻ ത്രീ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലാൻഡർ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് പ്രഗ്യാൻ വിക്രം ആദിത്യ എൽ വൺ മാർക്ക് ത്രീ ഏതാണ് വരുക ലാൻഡറിൻ്റെ പേരാണ് ലാൻഡറിൻ്റെ പേരാണ് ലാൻഡറും റോവറൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ലാൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് വിക്രം ലാൻഡറാണ് അല്ലേ പ്രഗ്യാൻ റോവറാണ് വിക്രം ലാൻഡറാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർ അടുത്തത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പെട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ സംബന്ധിച്ച ശരിയായത് ഏത് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പെട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ശരിയായത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ അബൌട്ട് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് നോക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് ടൂർണിക്ക ടോർച്ച് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നാലെണ്ണമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ പെട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ ശരിയായത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലെ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ ഈ തന്ന നാലെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കാറ്റഗറി വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ഏതാണ് മനസ്സിൽ വരിക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഗ്ലൂക്കോസും ടോർണിക്കും ടോർച്ചൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എയും ബിയും സിയും വരും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതാ സി ആണ് വരിക എ ബി സി ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായതെന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും സി ആണ് അടുത്തത് വായുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക
കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകാൻ കാരണം അറിയാമല്ലോ ചെറിയ സമയത്തിലൂടെ പരമാവധി ചോദ്യം അതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ ചിട്ടയായി എഴുതി പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പഠനതന്ത്രമാണ് ഡാഷ് ഏതാണ് ദ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ടു കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് അബൌട്ട് എ ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റിൻ്റെ വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ നമുക്ക് ഏതാ വരിക ഏതാണ് ആൻസർ വരിക ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിവിധ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവ ചിട്ടയായി എഴുതി പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പഠനതന്ത്രമാണ് ചോദിച്ചത് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് സംവാദം സെമിനാർ അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് സംവാദം സെമിനാർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുക ചില പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആൻസർ പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നേക്കാം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഏതാണ് വരിക സെമിനാർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സെമിനാറൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സെമിനാർ ആണ് എന്നുള്ളത് കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ സെമിനാർ അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രാഥമിക മലിനീകാരി അല്ലാത്തത് ഏത് മൂന്നെണ്ണം കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എയർ പൊല്യൂഷൻ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ ഡൈ കോമ്പൗണ്ട് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓസോൺ സംയുക്തം നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഓക്സൈഡുകൾ ഇതിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് കാരണമാകാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ് പറയുക ഒരു സംശയം വേണ്ട ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓസോൺ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തം എന്നതിലാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ അത് എന്തെല്ലാം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രാഥമിക മലിനീകാരി അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വിവിധ തരം ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഏതാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി സോഴ്സസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റിന്യൂവബിൾ ഈസ് നോട്ട് എ റിന്യൂവബിൾ ഓക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് നോക്കാം കാറ്റ് ഓർ വിൻഡ് ജിയോ തെർമൽ പിന്നെ ബയോമാസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതിന് നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഏതാണ് കഴിയാത്തത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആണ് ഓപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ റിന്യൂവബിൾ അല്ല ഇത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന പദം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ടേം സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജോൺ ഡ്യൂയി ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ മഹാത്മാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജോൺ ഡ്യൂയി ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ അപ്പോൾ ഇവരിൽ ആരാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ എന്ന പദം പിന്നെ ആരുടെ സംഭവനാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അല്ലെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് കേട്ടോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നെഹ്റു ആണ് ഈ ഒരു ടേം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അടുത്തത് മാംസ്യം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് എബൌട്ട് പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യം അഥവാ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ അത് സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചത് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ എന്നിവയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മേഡപ്പ് ഓഫ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ശരീരകലകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓർ യൂസ് ടു ബിൽഡ് ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ ദഹനഫലമായി ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ഉണ്ടാകുന്നു ഓർ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡൈജഷൻ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അമിനോ ആസിഡുകളാണ് ലഘുഘടകങ്ങൾ ഓർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ദ സിമ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് ഇതിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചെന്താണ് മാംസ്യം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം തെറ്റാണല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ശര
ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അല്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെയാണ് സംശയം വേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ചുവടെ നൽകിയവയിൽ ശാസ്ത്രീയ രീതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഏത് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് പരികൽപ്പന രൂപീകരിക്കൽ ഓർ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പത്തോസിസ് പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടൽ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദി പ്രോബ്ലം റിപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ആസൂത്രണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ശാസ്ത്രീയ രീതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ലേ ആൻസർ ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടണം ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അനുഭവപ്പെടണം അപ്പോൾ ആണല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദി പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്നത്തെ പിന്നെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താവ് ആര് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ മാംസഭോജി ഓർ കാർണിവോർ ഒരു സസ്യം ഓർ എ പ്ലാന്റ് സസ്യഭോജി ഹെർബി വോർ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പെക്സ് പ്രിഡേറ്റർ ഇതിൽ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താവ് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താവ് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മാംസഭോജി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം കേട്ടോ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താവ് മാംസഭോജിയാണ് കാർണിവോർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഇ വി എസ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താരതമേനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് മുന്നേ വന്ന ഇ വി എസ് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കണം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിന്നെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതാം അടുത്ത ദിവസം കാണാം നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഓക്കെ താങ്